वेलकम टू लर्निंग इस वीडियो में हम एंडेमिक एपिडेमिक और पेंडेमिक के दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं एंडेमिक की अ डिजीज डेट एग्जिस्ट परमानेंटली इन द पार्टिकुलर रीजन और पॉपुलेशन ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी ख़ास इलाके में होती है और मुस्तकिल तौर पर रहती है ये कीटम्स याद कर रहे हैं परमानेंटली एंड पार्टिकुलर रीजन ठीक है ये दो की टर्म्स हैं इसमें फॉर एग्जांपल मलेरिया इज अ कांस्टेंट वरी इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका में अभी भी मलेरिया के केसेस हैं और वे परमानेंटली चल रहे हैं ठीक है और दूसरा जो बड़ा फ़र्क है वो है इसका रेट एंडेमिक का कांस्टेंट रेट होता है ठीक है इसमें अब्रप्ट चेंज सडन चेंज नहीं आती इसमें कॉन्सटेंट ही रहता है इसका रेट फर्ज करो कि पहले साल केसेज थे जितने दूसरे साल भी उतने केसेस होंगे तीसरे साल भी उतने चौथे साल भी उतने उसमें अब्रप्ट चेंज नहीं आता उसके केसेस इक्वल रहते हैं और परमानेंट रहती है ये डिजीज़ और एक पार्टिकल रीजन में होती है उसके बाद आती है एपिडेमिक एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज डेट अटैक्स मैनी पीपल एट अबाउट द सेम टाइम एंड मे स्प्रेड थ्रो वन आर सेवरल कम्यूनिटीज़ ये भी एक पार्टिकुलर रीजन में होती है ठीक है डिजीज़ होती है पार्टिकुलर रीजन में हो सकती है एक पार्टिकुलर कंट्री में हो सकती है सेम जैसे एंडेमिक की तरह एंडेमिक एक स्पेसिफिक रीजन में हो सकती है एपिडेम उससे थोड़ी सी इनके दो रीजन में जा सकती है ठीक है या पूरी कंट्री तक हो सकती है और सबसे जो बड़ा फ़र्क है एंडेमिक और एपिडेमिक में एंडेमिक में हमने देखा था कि कॉन्सटेंट चेंज था कॉन्सटेंट इंक्रीज़ थी ठीक है केसेज में जबकि जो एपिडेमिक है इसमें सडन इंक्रीज़ आता है जैसे पहले साल या पहले महीने केसेस कम थे इक्वल थे दूसरे नेक्स्ट भी उतने थे तीसरे में थोड़े से बढ़े और चौथे में फिर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गए ठीक है अब तो फिर क्या ये बन जाता है एपिडेमिक जिसमें अप्रोट चेंज आ जाती है सडन चेंज आ जाती है केसेस में जैसे आप कोरोना वायरस को देख लेना करोना वायरस ग्यारह मार्च से पहले एपिडेमिक था क्योंकि ये पहले चाइना में स्टार्ट हुआ पहले वुहान में स्टार्ट हुआ ठीक है फिर उधर अचानक से केसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए चाइना में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए तो ये एपिडेमिक था पहले 11 मार्च से पहले पहले 11 मार्च को इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था उसके बाद है पैंडेमिक पैंडेमिक जो है ये एक एपिडेमिक स्प्रेड थ्रो आउट द वर्ल्ड यानी कि जो एपिडेमिक होती है अगर वो पूरी दुनिया में फैल जाए पार्टिकुलर रीजन या कंट्री में ना हो पूरी दुनिया में फैल जाए तो वह पैंडेमिक बन जाती है ठीक है तो ये इसमें क्या होता है कि इन्फेक्ट्स मोर पीपल एंड काजेज़ मोर डेथ इसमें बहुत ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं बहुत ज़्यादा लोग इनसे इन्फेक्ट हो जाते हैं और जो डेथ्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं शर अमवात भी यानी कि पूरी दुनिया में क्योंकि ये फैल जाती हैं इसलिए केसेस और डेथ्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इसी वजह से जो करोना वायरस था ग्यारह मार्च से पहले ये एपिडेमिक था लेकिन 11 मार्च को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि ये के इसके केसेस तो हर कंट्री में है तो ये तमाम कंट्रीज़ में फैल रहा है ठीक है तो इसको फिर पैंडेमिक डिक्ले कर दिया गया तो यही इनमें फ़र्क है क्योंकि ये एक वर्ल्ड इशू बन चुका है और न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इन है इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि एक वन पे प्रेम से में एक अला क्वेश्चन इन पर ज़रूर आ सकता है